彭黎两家的争斗，不必牵扯其他人。我彭家愿意拿出三个地盘，来换虎妹以及我们几个人的安全。斌哥，你不要管我，快想办法离开。嘘，安静一点，不然你就回不到你斌哥身边了哟。这是个变态吧？除了三个地盘，我还要加一个人。我还要他。不要以为有枪就能为所欲为。我只给你一分钟的考虑时间。我去做人质，你找机会设法控制这个变态。今天，我愿意交换，但你先把虎妹交给彭斌。夏夏，你似乎忘了，现在局势是我占优。不过只要你能过来，我立刻放人。怀抱里来吧，方毅，云。大显神威，不然我们就成筛子了。得谢谢嘎巴拉，在关键时刻出手相助。这次虎妹能活下来，多亏了你们。这份恩情，我们记下了。麦小姐，救命之恩，定当涌泉相报。小事。若虎妹真有什么，我会让李世豪血债血偿。斌哥，你说他们俩是不是？<笑>小心，有人过来了。刚刚就在山脚下听到了动静，没想到果然是你们呐！让于老担心了。没事就好，没事就好啊！老夫把你们带来玉国，当然也要全虚全影的带你们回去。嗯，彭斌，前不久彭家老宅传来消息。李家买通了你们家一位长老，对彭老下蛊。父亲怎么样了？还好，对方没有得逞。不过这事儿也让彭老下定决心，要对李家展开全面反攻。嗯，父亲早该做出决定。李家的狼子野心，众人皆知。玉国就要大乱了，我立刻派人送你们离开。嗯、那就有劳兵哥送我们到西关龙头寨。你的天赋很高，潜心修炼一定会有所成就。嗯。阿朱，方才你为什么会愿意相信我帮你治疗
，我感觉到哥哥这里佩戴的有很温暖的东西。你能感应到？就是一点点，呃，说不太清楚。这小姑娘根骨极佳，还能感应到嘎巴拉，也许这就是缘分。等哥哥治好你的腿，再传你一套锻炼身体的功法。这匹野生黄花梨木品相不够，值不了几个钱。呃，十目九空。能开出的格还非常小，根本不会开出鬼脸。这这、嗯，怎么会这样？哎，阿明白辛苦一场了，他还指望着这笔钱给孙女阿珠治病。阿明的命可真苦啊！几年前的车祸带走了阿珠父母，阿珠也瘫痪在家。一、啊、哥。黄花梨的格是什么东西啊？有格才值钱。嗯，格长在黄花梨木的中心，俗称心彩，呈红色，越是年久颜色越深，也越珍贵。哦。阿明公，虽然赵老师鉴定这批木材不值钱，但作为咱们的第一次交易，我出八万买下他们。八万，这也代表了我的诚意。希望你下个月再有一批黄花梨木，若是里面有精品。价格一定公道。森林里的黄花梨木要隔几年才能采伐，你们会不会看错了？这批木头怎么会差呢？<笑>你是在质疑我的鉴定、嗯？赵老师是业内著名的木材鉴定专家，也是我白氏珠宝特聘顾问。你若不接受我的鉴定，那还有个办法。把每根木头都开出来，看看里面有没有格。万一是我看走眼了，出了大格，那阿明公就赚发了。但若全部都没有格，白老板这钱你也别抢了。那就这么，我出二十万买下这批木材。啊！就快出出来！我的一哥，家里都快揭不开锅了。我替他出。嗯。你你姐们，大气！让我死胖子，还真是见到钱眼里了。哎，我出去，快收起来！我去。嗯。阿明公，我能否看看这些黄花梨木？看，看，随意看。白老板，放心，这批黄花梨木没人敢跟你抢。哈哈，这位小兄弟。鉴定木材这块儿可没有什么捡漏的机会，别偷鸡不成蚀把米。村长，老师可是有几十年的鉴定木材经验，国内知名专家。他说这批木材不值钱，就是不值钱。这批黄花梨木的价值。远远超过了我出的二十万，啊！就凭你也敢质疑老师？多说无益。这位赵老师，那要不要猜一下，看看你和方毅谁的眼光准？你们各挑一根黄花梨木来解木，谁选的木材价值高，这张卡里的五十万就归谁、啊。敢不敢答应？我的乖乖，没想到夏姐姐这么有钱啊！你可真对我有信心。那当然，白总，您看，这位小兄弟怎么称呼？方毅。赵老师，答应方毅的要求。若这方毅真有这般眼力，嗯，倒可以请他为我白氏服务。阿明公，您老放心，不管解木出来的结果如何，我这二十万。不会少给你的。嗯，就这根了。方爷，不另选一根。这根木材品相如此低劣，我怕我赢了也胜之不武啊。一哥选的木头也太细了，估计有点悬啊。不了，就他。哼，不知天高地厚的小子，这也想赢我。矮子里面拔将军吧，这批木材
，也就这根还不错，你来解木，里面估计能出格。我来吧，这样快一点。不行，万一你倒了。老师，方毅既然有这个心，就让他来吧。这美女是不是看上我们一哥了？嗯赵老师，恭喜你，这根黄花梨木开出了格。没想到开出的格这么大，都快赶上方毅挑选的木头了，赢定了。惭愧惭愧，之前我看走了眼，这个格的价值就不止十万。方毅，不好意思，这一局你输了。一一哥输了。<笑>我选的还没解开，赵老师别心急。既然你要硬撑，那就随你。老师，<笑>年轻人呢、啊？什么是鬼脸？遇事不懂就查资料喽。哎呀，如此清晰的脸廓，耳鼻真乃清水出芙蓉，一脸值万金呐、啊！我出四十万买这鬼脸，我出一百万。阿明公，这批木材我全要。老师，老师，哼，难怪我会输。就因为你带了这本书，这这也不行的。方毅，我是唐城白氏珠宝的白素心，想邀请方毅先生前来做客。有机会会前来拜访。我等你。小哥，这次多亏了你。有了这笔钱，我孙女的病也许就有救了。我拿出十万作为感谢费。实不相瞒，这次我们是专程来找您帮忙的。啊，有什么事能用得上我阿明，尽管提。跟我来。走。嗯、不行，绝对不能再去那个吃人的溶洞。我不知道你们从哪里查到的消息，但方玉，你绝对不能去那个溶洞。我们必须去，只有在那里，才有可能为同伴化解极阴之气。阿明公，请您为我们带路吧。不行。阿公，怎么了？啊阿公把你吵醒了。或许我有办法，让这位姑娘重新站起来。小心点儿，现在不宜多走动。嗯，阿朱，嗯，爷爷，嗯，阿朱，你的腿。阿公，我能走路了。嗯，谢谢，小意思。谢谢你们救了阿朱，我就算拼了这条老命，也会带你们到溶洞的。
。阿明公，请不要把我治好阿朱的事外传。我明白，这等神技只有千年前我们寨子供奉的仙人才拥有。我绝不会给恩人惹麻烦。我说，我说，要不要休息一下？黑熊不需要惊慌。嗯。